Hello, good evening. Good evening, teacher. Sorry, uh, hello everybody. Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine, and you? I'm very well, thank you, Maida, for asking. Ready for today? Yes, I'm ready. Very good, that's excellent. Hi, Milton. Hi, good evening. Good evening. Ready? Yes, I'm ready. Okay. Excellent. That's very good. Hello, Irving. Hi, Irving. Hello, teacher. Hello, how are you? So, so. So, so, are you sick? You sound a little sick or? <laughs> no. <laughs> oh, oh, bien. Everything okay? Yes, yes. Yes. Okay, that's excellent. Hi, Alan Nielsen. Hello, teacher. How have you been? I've been good. And you? Great. Actually, uh, always I'm waiting for the class. Excellent, that's very good. Well, I saw Santos and Javier, I think. They are working, right? Yes. Yes, yes. yeah, they, they, they text work me. right now. They texted me. Yeah. All right, hello, I'm Lisa. sorry for them. Yeah, and me too. <laughs> I'm sorry for them too. <laughs> yes. Hello, Lisa. Hi, Ulises. Hola, teacher. Hello, how are Hi, you? Uh, I am working. Oh. I will I will be listening. It's okay. Don't worry. Thanks. If the case is that you are working, no problem, okay? Yes. All right. Thank you for informing. Thanks. Stay connected, okay? Solo quédate conectado. Okay, stay connected, please. Okay. Okay. Good Very night, good. teacher. Hello, hello, Rafa. Good evening. How are you? I'm very well, uh, thank you, and you? Tonight I work in uh, Philip, but I go to my home and walk and 30 minutes for the, 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 and to the bus. Connected. My home. Okay. Yeah. Okay, to I get only, connected. Only listen, only listen, I'm sorry, teacher. All right, perfect. Thank you for informing. Okay, uh, hello, Daniel. Hello, teacher. How are you? I'm a little tired. And you? Oh. I'm very well, thank you. It's normal, right? After a long day of work, it's normal to be tired. Yes. <laughs> yes. All right. Okay, uh, so we are, we are about to start. Estamos a punto de iniciar, so let me pass the attendance quickly. Voy a pasar asistencia rápido, okay? I will pass the attendance quickly. Aida? Present. Claudia. Daniel. Present. Doris. Okay, Doris. Thank you. Ellen Nielsen. Present, teacher. All right. Elsie. Harrison. Irma. Irving. Present. Nice. Javier. Oh, he, is, he said he's going to be working today. Okay, Mayra. Present teacher. Very good. Milton. Present. 
Nice. Rafael? Oh, he's driving, right? Present teacher. Present yeah, teacher. Okay. All right. Javier, Javier, possibility to work tonight. Yeah, yeah, they, they texted me. They texted me. Thank you. Okay, uh, Santos texted me too. All right. And Sara? Not connected yet. Okay. Ulises? Present teacher. Okay. Uh, Walter? Present. Okay, nice. Wendy? Jessica? Hazel? Mauricio? Majo? Carla? Ok. Tengo bien poquito conectados ese día. Ya... Ok, who? ¿Quién? Who? Carla, right? Ok, very good. Anyways, tengo bien poquito conectados. I have few people connected. No sé qué pasaría hoy. I don't know what happened today. Ok. Anyways, I have to give the class, right? Good. Uh, so yes, let's sir. start. Hello? Yes, sir. Uh, Jessica. Okay, Jessica, the second time I will put you the attendance, okay? La segunda vez la pondré la asistencia, okay? The second time. Okay. All right, thank you. Okay, uh, so let's start then uh, today's class. And just um, before we start today's class, what did you study yesterday? ¿Qué estudiaron ayer? ¿Recuerdan? What did you study yesterday? Can you please remind me? Pueden recordarme? For association. Sorry? For association. All right. For, ah, the unit, right? The name of the unit was socializing, the new unit. Very good. And what did you study yesterday? I remember you studied a vocabulary about uh, product or services in the industries, right? Product services and the industries. That was the most important part. Okay, good. So, what products do you remember? ¿Qué productos recuerdan o servicios? What products do you remember? Or services. Beauty, 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 beautiful salon. Okay, beautiful salon. All right. Pharmacy, pharmacy. Okay, uh, pharmaceutical industry. So, we are talking about the industries, right? So, um, yes. Yes. Okay, very good. What else do you remember? ¿Qué otros servicios o productos? Banks, for example. Banks. Yeah, banks. What else? ¿Qué más? I give, give tours. Guided Taxi tours. Yeah, yeah. By now, let's check only the services and the products. Ahorita solo revisemos los productos y los servicios, ¿ok? Guided tours, banks. What else? ¿Qué más? What else? Building. All right. Building. Buildings, exactly. What else? Come on. What else? Mobile phone. Mobile phones, yes. Car component. Yeah, car yeah, component. that's right. Car components. Car components, we said, okay. Car components, what else? Clothes. Sorry? Clothes. Clothes, yes, clothes. 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 Sorry, there is a girl. Hay una chica ahí que quiere participar. Who is it? ¿Quién es? Who is it? Elsie, right? Elsie, can you repeat? Um, soft drink. Sorry? Soft drink. Soft drink. Mm, the, the, the service. Clothes. Soft maybe. drink. Ah, soft drinks. Yeah, soft drinks. Thank you, Elsie. Soft drinks. Very good. What else? Come on. And we had different industries, right? Teníamos diferentes industrias. We had different industries. What industries do you remember? On the microphone, Aida, I can see you want to participate. I don't know if it's... Okay, uh, let's see. So tell me some industries, please. Algunas industrias, Daniel? Pharmaceutical. 
for example, the beauty and personal care industry. We had the construction industry. Textile industries. The textile industry. What else? ¿Qué más? Finance. The closest. Closest. Sorry? Closest. Yeah, but clothes is a, is a product. But the, the, uh, right now we are checking the industries. Ahorita estamos ya revisando las industrias. Okay, the industries. The construction industry, the textile industry. What other industries do you remember? ¿Qué otras industrias recuerdan? The telecommunications. Exactly, the telecommunications. What else? ¿Qué más? The, the textile, textile industry. Sorry, sorry, Mayla. Textile industry. The textile industry, very good. The finance, somebody said, alguien dijo ahí, finance. What else? ¿Qué más? Finance industry. Finance industry, yeah, the finance industry. What else? There are more. I must. The tourist. Ah, the tourism industry. The pharmaceutical. Pharmaceutical industry, excellent. Pharmaceutical industry. We also had the automotive, right? The automotive industry. Okay, la, la industria automobilística the beverage industry and the packaging industry. Okay, very good. See, so, so this is a bit of what you studied yesterday. Esto es un poco de lo que estudiaron ayer, okay? And I remember I assigned homework. Recuerdo que les asigné tarea, o no? Or I didn't. See, see, verdad? Yes, I assigned homework. So did you do it? La hicieron? Did you do it? Did you do the homework? Yes or no? Yes. No, no. Yes. More or less. All right, very good. So let's check the homework. ¿Qué era la tarea? What was the homework? It was to complete the information, right? Uh, and we had the example. Aquí teníamos unos ejemplos, okay? Un ejemplo, perdón. So at Fresh and Eve, we distribute soft drinks. We are in the beverage industry. Dijimos que aquí vamos a decir la industria, ¿verdad? Yeah. So any volunteers for Fix and Care? Voluntarios para Fix and Care? Volunteers at at fix and care we give beauty and care to your hair. We are in the beauty and personal care industry. Excellent, that's very good. Repeat, please, Walter. At fix and care we give beauty and care to your hair. Yeah, we are we are in the beauty and personal care industry. Excellent, that's very good. Thank you very much, Walter. Uh, for enjoy and travel. Okay. What do you have for enjoy and travel? At enjoy and travel, we transport people. We are in the industry touring. In the tourism industry. In the touring industry. Good. Sorry. Re repeat the example, please, Daniel. At the end, you say we are in the tourism industry. We are in the tourism industry. Okay. So repeat, please. At enjoy. Daniel, repeat, please. At enjoy and travel. We transport people. We are in the tourist industry. Excellent. That's very good. Uh, business bank. Who has business bank? Can can a business bank? Uh, me, teacher. All right. Go ahead. Adelante. Me? Yeah, yeah, go ahead, Eleni Elenisa. Okay, perfect, I'm sorry. Business bank. At business bank, we want to protect your goods. The industry? We are in the? We want to protect your goods. Yeah, it's okay. Okay, that's the, the, the service, right? Okay, but uh, what about the industry? Que industria? We are in the business bank. Oh, yeah, it's okay. The example, it's okay, but so... you only need to mention the industry at the end. Solo me neces necesita mencionar la industria a la que pertenecen. We are in the finance industry, for example. Okay, finance okay. industry. Yeah, repeat yep. this. We are in the finance okay. industry. 
Yeah, Alison. We are in the final industry. Excellent. Now repeat all the examples. A business bank. Okay, at business bank, we want to protect your goods. Yeah. We are in the financial. What is the word? Finance. Finance. Finance business, right? Industry. No, industry. industry. Oh, yeah. yeah, we are okay. in the finance I'm industry. Tonight. Yeah, no, it's okay. Don't worry. It's okay. Don't worry. Okay, thank you very much, uh, Elenison. Okay. The last one, la última, the Sun Resort. Volunteers, voluntarios for the Sun Resort. Okay, Mayra, thank you. Uh, at Sun Resort, we the service accom accommodation. We reserve. We reserve. Uh, Reservamos. At some resort. Uh, at the sun resort, we, uh -huh, we what? We, the service accommodation. Accommend Accommodations. Como. Accommodations. Uh -huh. I get your point, yeah. But what is the verb? ¿Cuál es el verbo? What is the verb? We, what? Uh, uh, Permítame. At some resort, we, the service accommodation, all the people. Okay, um, maybe we, the service, say it in Spanish, please. We are the service industry. Okay, we are in the service industry. It's okay. Uh, but in the example, at the Sun Resort, we, maybe you can say we give or we offer accommodations. Uh, because you need no, a verb. Sir. Okay, necesitamos un verbo. We need a verb. We service. No, right, because uh, we need a verb. With the service, no. No, because we need a verb. Necesitamos un verbo ahí. No sé qué uh, verbo uh, podríamos poner. At resort. Okay, en el sun resort. Dígamela en español. Say it in Spanish, please. En el hotel, eh, nosotros ofre ofrecemos servicios de alojamiento. Ah, okay. Then you say we offer. We offer. offer. Yeah, at the Sun Resort, uh, we offer offer accommodation, service, accommodation services, accommodation services. Yes, and then we are in the service industry. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Alguien más tiene the Sun Resort? No. Nobody. Nobody. No. Okay. Thank you very much for your participations. Okay. Let's see the next activity. Pay attention carefully, please. Pongamos mucha atención. It says, prepare a two-minute conversation about your companies, all right? So prepare a conversation about your companies. ¿Qué van a describir? Describe the company's expertise, the products or services, the industrial classification and the location, the headquarters, the branches, okay? So you need to uh, classify the locations, right? And use the model conversation here. Vamos a usar esta conversación como ejemplo, solo que lo van, a lo van a hacer de su compañía, ¿ok? This conversation, esta conversación de acá, que es la de la página 19, ¿ok? For example, you can say, my name is Bernardo, I say, right? My name is Bernardo, nice to meet you. Walter me puede decir, nice to meet you too. I'm Walter. I work for, y dicen el nombre de la compañía, ¿ok? Donde trabaja. I work for, I don't know, D uh, G and G and J. Uh, company, y luego yo le pregunto, what does GNJ do, um, Walter? He responds, él me va a responder lo que hace la compañía, what the company does, right? Y, en, y luego yo le puedo decir, okay, oh, I see. Um, y luego le digo, does GNJ have many branches? Yes, it does. We have three, ¿cuántas? ¿Cuántas um, sucursales tienen? Ahí lo mencionan, right? We have 20 branches in the, con in the country or in Central America, no sé. And where are the headquarters? Y ahí continuamos, ¿verdad? So la idea es personalizar esta conversación. To personalize this conversation. Page number 19. Página número 19. Page number 19. Any question? ¿Alguna pregunta? No. Nope. 
teacher. Ya. Yeah. Lo vamos a personalizar con la empresa de nosotros. That's right. With, uh, with the company where you work. Okay. Yeah. Thank with you. your company, right? Good. So, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? No? Clear? It's on page 19, okay? Está en la página 19. It's on page 19. So, no questions? Everything clear? Todo claro? Yes. Ok, ahorita hay varios con cámara apagada y no sé si van a trabajar, así que vamos a hacer las parejas y si ven que se quedan sin pareja, me piden ayuda. You ask for help, ok? Vamos a hacer, let me see. Si queda una... Sí, un equipo, no trabajaría. Ok, Carla no trabajaría. Thank you, Carla. Si queda un equipo de, de, de más de dos personas, hagan la conversación en pareja si ustedes deciden quién la va a hacer, ok, it's ok, no problem ok, sí. pero solo hagan I, I en pareja by my home it's I, ok I, I, I ok, it's ok, don't worry I don't work, I don't go my home, ok ok, no problem, it's ok teacher, tal vez puede eh, poner en zoom la página porque igual no, no, no puedo tener ahorita el, el manual ok, so you make a screenshot, hacen una captura entonces, make a screenshot please Ahí está. Es la que vamos a usar como modelo. ¿Ok? Esa que está acá. Make a screenshot. Le hacen una captura. Make a screenshot. Ok. ¿Ready? Yes. ¿Estamos listos? ¿Are we ready? Ok. Uh, very good. So let's make the pairs. Vamos a trabajar en parejas entonces. Let's go in working pairs or groups, right? O grupos. Pairs or groups. La compañía o ya sea lo que dice okay. bueno, donde se trabaja ok, sí así es bye um, my name is Ahí pondré... Elsie Elsie en mi caso, uh -huh. ¿verdad? entonces yes. eh, nice to meet you too eh, y su nombre es Ma... Bueno, Majo, Majo le dice el teacher. Uh, María José. Le gusta que le digan Majo, por eso le digo Majo, porque dijo que le dijéramos Majo. Ah. <ríe> right, Majo? Ah, sí, veo bien ¿verdad? práctico. Bien sí, práctico. Es práctico. Oh, María yo, José, pero sí. Yo, Majo. yo no, no, se oye bien, la verdad que se oye bien, así, yes. y yo decía, es que bonito ese nombre, <ríe> primera vez que lo escucho. Definitely. De veras. Okay. Uh, entonces, a, a, uh, eh, pero así como Majo. Mm. <ríe> María José, sí. Es bonito ese nombre. Nice to meet you. Um, nice to meet you too, ¿verdad? Entonces, de ahí sería I am, I'm, eh, Majo sería acá, ¿verdad? En la segunda. Sí. Uh -huh. y, y usted la inversa, ¿verdad? Pondría allí mi nombre, Elsie. Uh -huh. Uh -huh. I work. I work for uh, my company uh, is in forces. Uh, mm. 
Y espérenme. Digo, tendrían... Vamos a hacer las dos conversaciones quizás para cuando me toque practicar, para... ¿Cómo le podría decir? Como cuando eh, hacemos toda la, hora, toda la conversación, si usted Rick y yo ya, y después cambiamos papeles, tengo que decir sus datos o tengo que poner mi dato, entonces tenemos que hacer casi tipo dos conversaciones. Ajá, yo pienso que sí. Con la diferencia que son los datos que vamos a cambiar, vea. Ajá, o sea que bueno. eh, yo hago una, digamos, con, con los datos suyos uh -huh. y usted hace con uh -huh. mis datos. Creo yo que uh -huh. así sería, ¿verdad? I didn't think sí. about that. No pensé en eso, pero tienen razón. You're right. Pero uh -huh. hagan una primero para que al menos tengan una por si no les ajusta el tiempo, ¿ok? Ah, eso okay. sí, ¿verdad? Yes. Entonces, si, si gusta, eh, Majo, hagámosle en base a su company. What is uh, your night company? My company, entonces ahí la pondría. I am... Alexander Mañana Dame. I am Alexander Mañana Dame. I work for... Hospital firma. Eh, where you work? Ah. Where? Eh, no, no, firma me dijo, ¿verdad? Firma. ¿Cómo? Vale, solo modas tengo. Firma. 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 Milton, Milton, hello. Uh, sorry for the interruption. First, you say the firma and then you say hospital. I work for firma hospital, all right? Firma. Mm -hmm. Firma hospital. Firma, you said, right? As it is, yes? Firma. Mm -hmm. Con C. Hospital. Firma. Ah, firma hospital. Hospital firma. No, no. The other way around. I work for firma hospital. Ah, okay. Yeah. How oh, nice. Eh, where are you live? What? Bye. Where are you live? Hay que seguir, hay que seguir el roleplay. Me tenés que hacer la pregunta. What does firma hospital do, Alexander Maña? Esa es la pregunta que tú me tienes que hacer a mí. Entonces voy a venir yo y te voy a describir firma. Underson or oh, no Underson? No Underson. Okay, how to explain? Revisa la página 19 del libro. Hay un roleplay. El roleplay es una cosa que hay nosotros la vamos a personalizar. Ya llegó la página. Why South America? Yes. And to North America in Mexico. Yes. No. Are the headquarters is in Mexico? There. In Japan. Hola. Pequeña, no me recuerdo cómo se dice. Pequeña. Ajá. Little. Little. Sería little. Eh, little. The little distribution in, in Europa. Pequeña. <ríe> Pequeña distribución en Europa. Mm. 
Entonces, the question for the place for place. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría? Mi pompón y de. How quarters? They are in Honduras. Ah, it's ok. Thank you. Ahora usted. <laughs> ok. My name is Warden. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mayra. I work for JC Neiman. What does JC Neiman do, Mayra? We sell of raw material for all industry. Oh, I see. Does JC Neiman uh, many branches? Branches? Yes, I does. We have a one branches in Central America. Oh, and we are the headquarters? They're in Guatemala. Okay, they are in Guatemala. Entonces, entiendo que solo tiene una sucursal aquí en el país, pero sí. la sede está en, en Guatemala. Exacto. No, no, no. O sea, la central está allá en J en J C Lima, Guatemala. Uh -huh. Y aquí en el Salvador solo hay una. Solo hay una y tenemos 34 años de estar en el mercado oh. vendiendo materias primas para todas las industrias. <risa> ¿Y qué materia prima es? Eh, por ejemplo, vendemos materias primas para el área agrícola, para el área de alimentos, farma, buenas, eh, cosmética, eh, de todo. Wow, interesting, como dirían, interesting. Interesting. Interesting, sí. Sí. Es, solo, solo es una sucursal, pero es, es bastante fuerte, ¿no? Sí, pero JC Lima Guatemala vende más que todo maquinaria. Oh. Nosotros somos los que vendemos materias primas aquí. Ah, ok, aquí es otro, otro, otro tipo de business. Entonces. Otra industria, sí. Pero mm. vendemos mascarillas, oxímetros, alcohol gel. Aparte y, de todo eso. ¿Y how many people they are in the company? Eh, 22 personal. Okay. Así se dice, ¿verdad, teacher? Personal. 21. Las personas 21, que ¿verdad? trabajan ahí. 22, you can 21, say 22. 21 people. 20, 21 people. Ajá. Yes. 21 people. Ajá. 21 people. 21 people. Sí, creo que no es personal, por lo que Tich decía, que no son cuan, contables. No, personal. Y... Yeah. Ajá. Uh -huh. Es people en vez de personal. Yeah, that's right. Cuando, cuando, cuando usamos números. Exactly. Cuando usamos números es people, mm -hmm. no es... No, you don't say... You can say... The thing is that personal, the meaning of personal es personal. 20 personal, it doesn't sound good, right? No suena bien, it doesn't sound good. All right? So you say ah, 20 okay, people. Okay. Mm -hmm. 20 people. Yeah. 21 people. Mm -hmm. Or so 21 people, sorry. Okay. Yeah. Cuando se refiere a algo personal, 
a las personas de la compañía, pero como en un contexto diferente, como, ah, este, se comunicó, se dio el comunicado al, a todo el personal de la compañía, y si es personal. Exacto. To the personnel, exactly. Sí, sí. To the personnel of the company. Or to the staff, sí. you can say even. Sí. Yeah. Le pasemos la okay. otra vez. Oye, okay. Uh, no, yo... uh, okay. Are you ready? Are you ready? Can't be sure. You ready? Uh, you ready? Excellent. You practice. I'm ready, I'm ready, I'm ready. Excellent. You practice? Did you practice? Eh, solo estoy esperando ahí la compañera pero... ah, ok, no problem bueno si gusta inicio usted entonces Irving está bien, está bien hizo lo que comenzaría usted con Rit My name is Hazel. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Irving. I am work in Nippon Coilat. What does Nippon Coil? Perdón, ¿cómo dijo que se llama? Nippon Koi. Nippon Koi. Do. Irving. Uh, we supervising by bypass San Miguel. Oh, I see. Does it Nippon Koi have branches? Yes, I do. We we have four branches in the in the in the world. Good night, teacher. Excuse me, hello, I'm sorry hello, for the time. It's okay. Uh, are you ready? Uh, yeah, yeah, aquí estoy poniéndome al día con lo, con lo, con lo que estamos. Okay, that's perfect. Uh, so, uh, the, Ellen Nielsen, is Herson there? Hi, Herson. Está por ahí Herson, no? Estaba haciendo, estaba en una llamada, me parece. Ah, okay. Yes, yes. No sé si Hi. Okay, Harrison. Hello, Harrison. Hi. How Hello. are you? Fine. How are you? I'm so tired, but I'm I'm here. <laughs> yeah, good. Uh, eres compañero tú de alguno de los que están acá en la en alguna en la compañía que trabajan, no? En toda la clase. Sí. Sí, tengo a Ulises y a Claudia Galvez. Ah, okay. So you work in the same company? Yes. Yes, ok. Eh, sí, solo eh, estuve a punto de mandarte un mensajito ahora, pero se me olvidó. Este Es respecto a la asistencia, que veo que ya tienes tres inasistencias. Y el primer día solo te conectaste eh, al final de la clase, o, o bueno, después de las nueve creo, ¿verdad? Creo que fue después de que tomó la primera asistencia. Ah, después de la segunda, creo. Uh -huh. Sí, ese okay. sí, solo, solo la importancia siempre de la, de la asistencia, ¿verdad? Tú me subiste el primer día, creo, en las indicaciones. Sí, me Ajá, conecté pero... un momento nada más. Sí, 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 la importancia, porque siempre es importante, eh, el requisito es 80% de asistencia en el módulo, ¿ok? De acuerdo. Ok, perfect. Continue. Sorry for the interruption. <laughs> Ok. Eh, bueno, en lo que estábamos era que en mi caso tendría que ser. Eh, my name is Beatriz. Y, ah, bueno, nice to meet you in Curazao. En eso estábamos, vea, Elenis. Sí, eh, era en la... Uh, ajá, nice to meet you. Eh, I'm Beatriz. Mm -hmm. 
Nice to meet you, Beatriz. En Curazao. And I work for Curazao. I work. Nice. I work. Ajá, uh -huh. espera. Por, por Curazao. Ah, pero en este caso, este, Beatriz, en uh -huh. este caso tendría que ser que usted anote mi dato. Por usted. Ajá. Okay. Ajá, eh, porque si lo, si lo, si lo hacemos en allá eh, con todo el mundo. Ajá, este, y tomamos a yo sé lo, yo sé. Exacto. Uh -huh. Entonces, usted sabe sus datos. Ajá. Va, vale, entonces sería eh, L. Nilsson, Guatuis, J. 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 me dijo, ¿verdad? Y manufactured vale. with dedicators of transportation. Ajá. Y allí, O. I. C. J. San J. How many branches? Ajá. Entonces, y yo digo, yes. Ajá. Yes, it does, ¿verdad? Mm -hmm. We have, We have uh, 25 branches around the world. Allí sería, we have. We have 25 branches. Around the world. Around the world. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah, they say, yeah, um, yeah. They Where are the headquarters? Uh -huh. Where are the headquarters? They are in USA, in US. They are, they are in USA. Mm -hmm. Okay. Estamos ahí, va, porque si, por ejemplo, yo le pregunto a usted si es en su caso, usted sabe sus datos, entonces usted solo ve la conversación del manual y solo uh -huh. sustituye. Ah, vale. Entonces, pero mis datos, mis datos no los conocen entonces. Uh -huh. vale. Ahí estaríamos con el estudio. Okay. Okay. Gracias. Ahí estamos. Excelente. Y si gusta lo, lo, lo practicamos. Ah, bueno, ya lo vamos a sacar, pero igual. <risa> Y apurémonos lo que logremos hacer. Okay. Eh, si quieres, si quiere usted comienza. Ahí está. My name is Beatriz. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Ellen Nilsson. I work for J and J como la What does J and J do, Jack? We are dedicated to transportation industry. Oh, I see. Dos eh, Jason Jays, Tony, Tony, ¿cómo me dijo? Tony, Tony Five. No, eh, ahí sería la pregunta. Eh, oh, I see. Does J and J have many branches? How? How many? Yeah. I don't know. I'm sorry, people. Uh, do you need more time for practice? Necesitan más tiempo para practicar? Do you need more time to practice? Yes or no? Are you ready? Ready. You're ready. So Walter is ready. I asked because some pairs were practicing. La última pareja que visité estaba a punto de practicar. We're about to practice. Uh, I don't know the others. No sé los demás. Walter is ready. And the others? Y los demás? And the others? Are you ready? Rafael, Irving, are you ready? Yes, teacher. 
Yes, Irving, are you ready? And you're ready. You're ready, very good. Uh, Daniel, are you? I'm uh, ready. You're ready, good. Uh, let's see, Hazel, Aida, Mayra, are you Teacher. ready? Yes, Aida. Teacher, yo, yo tengo problemas ahorita con el internet, así es que me sacó tres veces. Oh, I'm sorry así about que that. No, sí, no, porque sí estaba trabajando. Okay, Pero okay, thank sacó. you. Thank you. Uh, Doris, Raquel, Ulises, are you ready? Okay, perfect. I guess the majority is ready, right? Creo que la mayoría están listos. Mayra, are you ready? Yes, I'm ready. Yes, teacher. okay. okay. Sorry? Okay, uh, so no, we are going to... Ah, okay. Se lo voy a apagar ahorita. Ok, ya se lo apagué. I'm sorry, Rafa. Ok, uh, very good. Ok, uh, so we are going to listen uh, to some pairs uh, sharing their conversation, ok? So I need some pairs of volunteers. Necesito algunas parejas de voluntarios. Some pairs of volunteers. Walter? Yes. Yes, ok. Who is your pair, Walter? Myra. Okay, so Walter and Mayra. Let's listen to Walter and Mayra. Okay. Okay. Go ahead. Go ahead. Mayra. My name is Mayra. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mayra. I am Walter. I work for Business Travel. What does Business Travel do, Walter? Uh, we offer travel packets. We are the tourist industry. Oh, I see. Does business travel how many branches? Yes, it does. We have five um, branches in the country. And, and where are the headquarters? There are in Honduras. Okay. My name is Walter. <laughs> nice to meet you. Uh, nice, to, uh, nice to meet you too, Walter. I'm work for Jason Neiman. What does Jason Neiman do, Mayra? We uh, sell for raw material for all industries. Oh, I see. Does Jay-Z... Newman, many branches? Yes, it does. We have a one uh, manufactured branches in the Central America. And where are the headquarters? They in Guatemala. Good. It's right. Excellent. <laughs> Very good. I like it. Good job, excellent trabajo, excellent job, all right? Very good. Thank you. Okay, thank you very much. So do we have more volunteers? Tenemos más voluntarios? Do we have more volunteers? Yes, no? Yes, yes? Do we have more volunteers? Qué escaso están los voluntarios ahora por acá. <laughs> volunteers are very scarce today. No volunteers? Do I finger me point? Teacher. Okay. Uh, who is the, the Nielsen, right? Uh, who is your pet Irma, right? Uh, yeah, but me, I don't know. Mejor con Gerson, porque practico man. <laughs> okay, con Gerson, with Gerson. Con okay. Gerson. I listen Herson, to Are you ready, Gerson? Yes, I'm ready. Okay, so you do it with Ellen Nielsen. Okay. Okay, I start Herson. My name is Ellen Nilsson. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Herson. I work for McCormick Central America. Okay, what does McCormick do, Herson? We manufacturing uh, spicy sauce. 
dressing and spices. Oh, I see. Does McCormick have many branches? Yes, it does. We have many manufacturing brooches around the world. Okay, and where are the headquarters? They are in USA. Okay, perfect. That's it, teacher. Excellent work. Very good. I like it. Congratulations. Thank you very much. Um, now let's listen to a last pair. Una última pareja. A last pair of volunteers. Una última pareja de voluntarios. A last pair of volunteers. Yes, volunteers. Volunteers. No more. No hay más voluntarios, no more volunteers. Ok, let me choose a, a, a pair. Voy a elegir a alguien entonces. Majo, do you want? ¿Quiere hacerlo, Majo? Sí, pero no sé la, la, mi otra compañera. Who is your partner? ¿Con quién está? Who is your partner? Con, con Wendy y... Elsie. Elsie. Elsie, all right. So, when you're Elsie, do you want to help Maho? ¿Quieren ayudar a Maho? Con Elsie, habíamos comenzado a repasar, pero a mí me sacó. Ah, ok, with Elsie. Sí, esa. Sí. Elsie, are you ready? Sí, es que como que le dio problema. Yes, teacher. Ok, so, can you do it with Maria? With Maho. Okay. Um, I start, uh, Maho. My name okay. is Elsie. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Maho. I work. For, I work for Delta Corporation. What does Delta Corporation do, Maho? We manufacture. We manufacture elaboration clothes, the best brand, brand. Oh, I see. Does Delta Corporation have many branches? Yes. With that, we have five manufacturing branches in the country. And what are the Headquarters. They are in the USA. Okay, finish. Excellent, um, very good. Solo eso hicimos, no, it's okay. Está bien, it's okay. Thank you very much. It was really good. Está muy bien. It's really good. Okay, thank you very much for your uh, participations. Okay, pairs, Los, las parejas que participaron. Thank you very much. So the rest, lo demás, vamos a reactions y demos una reacción a las parejas, ¿ok? Give a reaction to the participations. A las participaciones, vamos a dar una reacción. Go and give a reaction, please. Ok. Thank you for your uh, participation. Now, let's go to the next activity quickly. Listen, uh, in the next activity, um, we have, it's on, it's on the next page, uh, we have... The new, the new part, all right? And the new part is about providing information, okay? So personal information, all right, good. Now, we have some questions here, okay? And this, in these questions, we have the following. Um, do you usually receive business guests in your workplace? What is guests? Guest guests, any idea? Como suponer. Invitado, oh. invitado. Invitados, invitados in this case. Ah, yeah, okay. invitados. Guest is suponer, but guests is invitados. Okay, so do you usually receive business guests in your workplace? Usualmente recibes invitados de negocios en tu lugar de trabajo? Second question. You say, yes, I do or no, I don't, right? Yes, I do. Y si no reciben, no, I don't. Second question. Do you enjoy welcoming guests? 
disfrutas darles la bienvenida a los invitados? Do you enjoy welcoming guests? And why? All right? Si no les, si, si no les gusta darles la bienvenida, why not? ¿Por qué no? Why not? Right? Pero la idea es que contesten por qué o por qué no. Why or why not? ¿Ok? ¿De acuerdo? So take please uh, four minutes and answer the questions. Take four minutes and answer the two questions. Well, three questions. In question number one, I repeat, do you usually receive business guests in your workplace? Yes, I do, or no, I don't, right? Do you enjoy welcoming guests? Disfrutas dar la bienvenida a los invitados? Yes, I do. Why? Uh, because I like to talk to them, for example. Uh, because uh, I like to know new people. Me gusta conocer nuevas personas. Uh, or why not? Uh, because um, I don't like socializing. Podría ser porque no me gusta socializar because I don't like socializing. I don't know. Okay? It's just an example. Solo es un ejemplo. So please take three minutes and answer the questions. Tomemos tres minutos y contestemos entonces. Take three minutes and answer. Four, four minutes, sorry, four minutes.
¿Qué tal, teacher? ¿Cómo le va? Everything okay. Todo bien. Everything okay. Ok. Me parece, teacher. ¿Cómo está el clima ya por su, por su cantón? It's a little hot. Ah. Está un poco caliente, aunque aquí es, normalmente es fresco, pero sí está un poco cálido ahorita. Sí, hoy que viene por Morazán, ¿verdad? Yes. Ok. Sí, it's a las... good place. Yeah, it's a good place to live. I live in the north area. Yo vivo en la zona norte ya, zona montañosa, mountainous area. Oh. Yes. But it's a little hot, pero sí ha estado un poquito cálido en las noches, es que refresca, sí, medio, medio, pero sí está caliente ahorita. Y aquí es fresco sí, normalmente. Yo, yes. Al lado de los bolsones vive usted. No, 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 no exactamente ahí. No, yo vivo, digamos, antes de llegar a los, a, a los pueblos que colindan un pueblo antes. Porque yo vivo en Jocoitique, Ajá. luego de Jocoitique, ah, ya, ya. A, a colinda con Perquín, que ya Perquín se ya colinda casi con los bolsones. Uh -huh. Sí, usted vive como a, 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 40, a 30 minutos de Morazán, más o menos. Un poquito más, 35 en vehículo. Ah, pues sí, ya. Sí. ¿Qué es esto? Hagamos una excursión. Sería bueno. Hagamos. Hagámosla. <risa> buena idea, buena idea. Un fin de semana, sábado y domingo. Yes. Cabal. Aquí hay lugares muy bonitos. We have beautiful places here. Rafael va a ser el, el, el chofer. Yes. ¿Hay hoteles o se puede acampar? Both. Ambas cosas. Camping o hotel. Está el Perquín Lenca y, y en Perquín hay como unos ocho hotelitos, hostales bonitos, pequeños. Sí, hay hostales, hay hoteles también. Y, y sí, lo, pero lo más bonito es el, el camping, que hay varios lugares para acampar. Ok. Uh -huh. Esa es buena idea. No lo pero, pero menos en invierno, porque en invierno el, car, el camping no, no funciona mucho. No, it has to be before the winter. Antes del invierno tiene que ser, porque esta zona es como bien barrosa. Bueno, la zona de arriba, entonces eh, la, la zona en realidad donde es camping se vuelve como bien chicloso, le digo yo. El, 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 es bien barroso el terreno, la calle, entonces se hace bien pegajosa. Y solo 4x4 entra normalmente. Y los buses. ¿A quién yes. dijeron que no lo dan permiso ahí? A Rafa no lo dejan. Yo no sé por qué está hablando y no lo dejan ir a ningún lado. <risa> por no, Dios. Él es el de la yo, guía. Yo salgo, salgo donde quiero. No tengo problema. <risa> Tiene permiso anticipado, dice. Pues, Solo bueno, comunica, dice, él no pide permiso, dice. Solo yes. comunica, no pide permiso. Dice. Solo, info Solo informa, <ríe> nada más. Pues sí, comunica, pero no le dan permiso. <ríe> bueno, ahí es otra cosa. There's something different. Ok, mientras trabajan, le voy a pasar asistencia otra vez. Y sí, cuando quieran hacer un viaje, solo avísenme y aquí buscamos un lugar bonito para, para ir. A... Ahorita se puede acampar todavía. Más ahorita que está caliente, está bonito, más en la zona norte. O pueden ser también hostales u hoteles. De hecho, aquí donde yo vivo hay un hotel bastante bonito y bien reconocido. Se llama los hoteles portales. Ok, let me pass the okay. attendance quickly. Les paso asistencia entonces. We talk about the, the trip later. Ok, ayuda. Present. Uh, Claudia. Daniel. Present. Doris. Present. Elenison. Present teacher. All right. Elsie. Present teacher. Nice. Person. Present. Very good. Irma. Present teacher. Awesome. Irving. Present. Very good. Javier. Mayra. Present. Great. Jefe. Milton. Milton. se puede pasar. Gracias. Present. Amazing. Rafael. Present teacher. Nice. Sara. 
Santos is not connected either, right? Ulises? Present teacher. Nice. Walter? Present. Wendy? I am here, teacher. Good. Jessica? Jessica? Yes, right? Tiene encendido el micrófono, pero no se le escucha. Okay. I put the attendance, Jessica. It's okay. Hazel? Mauricio? Present teacher. Al final dije Mauricio, de una vez. Finally. It's difficult for me, Mauricio. Okay? Okay. <laughs> María? Present Majo? Teacher. Yes. Present. Okay. Uh, Carla? Present teacher. Okay, excellent. Very good. Uh, so, did you finish answering the questions? Terminaron de responder? Did you finish answering the questions? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, so we have three questions, right? So, the pronunciation of the questions is uh, let me give you the pronunciation here. Uh, let, me, let me give you the pronunciation quickly. So, number one is do you usually receive? Receive, right? Receive. Do you usually receive? business guests in your workplace? Do you usually receive business guests in your workplace? Number two, do you enjoy welcoming guests? Do you enjoy welcoming guests? Why or why not? Okay, good. Now listen, for this activity, we will make bigger groups. Vamos a hacer equipo grandes. We will make bigger groups, okay? Like groups of seven, maybe, okay? Like group of the siete. So please, in the groups, take turns, toman turnos, okay? Imagine I work with uh, Rafael, Irma, Majo, Doris. So I ask Rafael, yo le pregunto a Rafael, Rafael, do you usually receive business guests in, guests in your workplace? Él me dice, yes, I do. Do you enjoy welcoming guests? Yes, I do. Why? Ah, because I like talking to them, porque me gusta hablar con ellos, I like talking to them. Luego Rafa le pregunta a Irma, Irma a Majo, Majo to Doris, and Doris to... Me, right? Hacen como un círculo. You make like a circle to practice, okay? Yeah. Si terminan de practicar, no significa que van a estar otra, haciendo otra cosa. La idea es estar escuchando para que se familiaricen con esa clase de preguntas, okay? Are you ready? Is it clear? ¿Estamos claros cómo lo vamos a hacer? Are we clear? Yes. Yes, right? Yes, teacher. Yes. Yes. Uh, well, let me check. It's page number 20, I think. 21, sorry. Page number 21. Is the first activity. Es la primera actividad de esa página. Page number 21, activity one. Okay. So if we are ready, let's go and practice. Okay, let me make the groups. Vamos a hacer tres equipos solamente. Three groups only. Okay. Okay, let's go and practice. Who is the you first? first or... ¿Quién es el primero? Um, I am for, for your turn. Ok, yo pregunto. Hamilton. Ajá, uh -huh. ok. Do you usually receive business guests in your Yes, I do. Do you enjoy welcoming guests? 
<laughs> yes, absolutely. Uh, I enjoy welcoming uh, the different people in my work because we change different opinions. Also, I like to meet new people. In fact, it really delight to talk to talk about my experience working with my wet. It really, really, really it changing experiences is it the best. Okay. Uh, you are uh, okay. You and Carla. Maria Jose. Oh, Maria Jose. Ah, okay, Carla. Maria Jose. Compañero, I think Carla is busy. Creo que Carla está ocupada. I think Carla is busy. Right, Carla? Okay. Maria Jose. Yes, okay. Uh, hi, okay, do you usually receive business guests in your workplace? Yes, I do. Do you end your welcome guests? No. Not. Why not? No, Why because not? I, uh, because I already won with not a speak of this is, uh, this is an answer too much. Um, I don't know. And says because Business I, need, I need new people. Okay. Or oh, because okay. the company grow up. Okay. Excellent. Mm -hmm. Excellent. It, it was a mix, but <laughs> it's okay. Okay. The next one. ¿Quién es el siguiente en el abecedario? Que ver. Ah, ah Dori. <laughs> okay, Dori. Okay. Démosle. Te pregunto, Anton. ¿A mí? Mm -hmm. No. Okay. Sí, sí, sí. Okay, Alexa. Do you usually receive business guests in your workplace? Yes, I do. Sometimes. Okay. Do you enjoy I didn't hear you. Can you repeat please? Do you enjoy the travel inter? Si guste, si gusta, apague la cámara, Dori. Tal vez se le escucha un poquito mejor, solo para preguntar, just to ask. Okay. Confirma si es más fluido el Try now, intente ahora. Okay. Do you enjoy welcoming guests? Yes, I do. Why? Because I like to meet and socialize with people and, and learn from them. Okay, nice. So the next one, who's the next one? I, I heard some. Uh, do you do you usually uh, Herson, do you usually receive a uh, business get in the your place your workplace pardon. yes I do do you enjoy welcoming guests yes I do why because I like interact with others when they are foreigners. I like to some questions about your culture. Okay. Ahora, ¿quién me pregunta a mí? The process of the Soho brand. Ok. Hoy que le pregunte, ¿cómo se llama? Otro muchacho, Milton, creo yo. No. Milton, Milton, Milton. Vamos a poner aquí porque me olvida. Milton y Majo. Ok. Milton. 
Mande. Mande. Tell me. Tell me. Do you, okay. Do you usually refer routine guests in the Jewish workplace? Yes, I do. Do you enjoy welcoming guests? Absolutely, yes, I do. Why? <laughs> Okay, because we change opinions and I also like to meet new people. In fact, I really like to talk about my experiences working with the webs and also really exchanging experiences is the best in my life. Okay, thank you, Milton. Okay. Ahora usted pregúntele a Rafael. Ok, Rafa. Bien. Buy, buy stealing raw material and it's knowing more about their interest. In. Mm -hmm. <laughs> no, no please. Entendió Daniel. Daniel. Tal vez entiende el, el teacher. Ok. Uh, and why? Because I can serve because I can serve them by sealing raw materials and knowing more about the interesting. Yeah? Do you understand me? <laughs> I do. I understand you. Okay. <laughs> yes. So you basically you like you sell raw material, right? Yes. Okay, very for good. For all industry. For all industries. Okay, yeah, I understand. And the other part, can you repeat, please? I don't remember. Um, yo le voy a preguntar a Elsie. Okay. Uh, okay. Do you usually receive business guests in your workplace? Yes, I do. Do you enjoy welcoming guests? Yes, I do. Why? Because I like make new personally. Okay. Okay. Ahora, a Daniel. Okay. <laughs> okay. okay. Um, you question a Daniel? No, you. You are you. Ah, oh, okay, 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 Daniel. Okay. <laughs> do, do you usually receive business guests in your workplace? Yes, I do. Do you enjoy your coming guests? Yes, I do. Why? Because I like to friendly and reserve a guest well. Okay. Entendieron? Okay. <laughs> 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 okay, <sí. laughs> a Wendy, antes de ir, no? Sí, a Wendy, no. Bye. Uh -huh. Wendy. Wendy. Pregúntale usted, Daniel, a Wendy. Sí. Wendy. O quizá Ay, Wendy. Se salió. se salió Wendy, quizá. Ah, pues Pero se salió. Hay siete. hay siete, según dice acá. Y a José Mauricio. Mayra. Ay. Hola. Hola. O José Mauricio, le pregunto yo. Ok. Vaya. Do you... Uh, do you usually receive business guests in your workplace? Uh, no, my work art does not usually. Why? <laughs> <laughs> um, okay. okay, Mayra. Do you okay, usually receive? Problem. I believe. Okay, uh, thank you very much. Thank you uh, for practicing the questions. Okay, 
Um, so this time we are not going to share, right? Because I know you practiced, okay? Esta vez no vamos a compartir porque sé que ya practicaron bastante con sus equipos. I know you practice a lot with your groups, okay? So thank you very much for taking the time to share, okay? And to give reasons why you like to welcome uh, business guests or why you don't like welcoming business guests, okay? I know you have your reasons. Yo sé que tienen sus razones para, para que les guste darles la bienvenida o no a los, a, lo, a los invitados de negocios, okay? It's optional, right? Maybe some people, I mean, it's not that they don't like it. No es que no les gusta, sino que no es su área. It's not their area, okay? That's the, 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 the problem, okay? And it's okay, it's okay. Okay, so thank you very much. Now, let's go to the next activity. And here, uh, I have a conversation, okay? And in this conversation, okay, so I want you to take a moment to read it. Quiero que tomen un momento para leerla. Take a moment to read it. And in three minutes, en tres minutos, les haré algunas preguntas, okay? I will ask you some questions in three minutes. So please read to comprehend. Lean para comprenderla, okay? So take three minutes and read it. And then I ask you questions. Y luego les hago unas preguntas después de los tres minutos, okay? So take a moment, please. Okay, uh, well, I think I said three minutes, right? So, so three minutes. Now, listen, uh, I have five questions, okay? I have five questions. In case you have the answers for the questions, go to reactions and raise your hands, all right? En caso que tenga la respuesta a mi pregunta, van a reacciones, levantan la mano, y el primero en levantar la mano tiene la oportunidad de participar, okay? The first person to raise hands has the opportunity to participate. All right? De acuerdo? All right? Yes? Teacher, only yeah. a question. What the meaning, what does the girl over there do? Yeah. What is the meaning? Yes. Okay. ¿Qué hace la chica que está ahí? 
Thank you. All right. What does the girl over there do? Uh -huh. Yes. Okay. Uh, now let's start. Question number one. Um, who is the trainer? Who is the trainer? Quien es el capacitador? Who is the trainer? Okay, Aida has the answer. Okay, Aida, who is the trainer, Aida? Miss Tate. Miss Tate, exactly. So Miss Tate is the trainer. Question number two. Thank you, Aida. That's pretty good. Question number two. Um, who is the branch manager of the company? Who is the branch manager of the company? Milton, who is the branch manager of the company? I'm so sorry. Uh, the manager of the branch manager is Mario. Exactly. It's Mario. Thank you very much, Milton. Question number three. Where does the conversation take place? Where does the conversation happen or take place, right? Donde sucede la conversación, Herson? Maybe in the... A restaurant maybe in a restaurant okay thank you and the others what do you think thank you Harrison ¿Qué piensan los demás? where does the conversation take place Where, ¿Dónde sucede la conversación? where does the conversation take place okay Milton in the I don't know is done similar uh, the offices offices, the offices maybe uh, yes maybe the office because she, how do you say present that? Introducing. <laughs> Introducing the different people, different co-workers. Okay, now look at the context. Miremos el contexto. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. I'm the trainer. Soy el capacitador. Encantado de conocerte. So where does the conversation take place? Donde sucede la conversación? In the offices. Mm -hmm. Another answer? A different answer? Una respuesta diferente? A different answer? At Aida? A restaurant. At a restaurant, maybe? <laughs> okay, Aida, what do you think? Um, kitchen stuff. Okay. I don't know. Yeah, okay, okay, yeah. In, uh, in hotel? Maybe at a hotel, yeah, ya se están acercando. Maybe at a hotel, okay. Maybe at a seminar, en un seminario, maybe. O en una capacitación, at a training, okay. At a training or at a seminar, maybe, right? Okay, thank you very much. Next question, siguiente pregunta. Who is in charge of the kitchen staff? Who is in charge of the kitchen staff? Of the kitchen personnel? Mayra, who is in charge of the kitchen personnel? Uh, Leo. Yes, it's Leo. That's right, it's Leo. Thank you very much, Mayra. And the last Thank question, you. la última pregunta, the last question. Who is in charge of the purchases? De las compras. Who is in charge of the purchases? ¿Quién está a cargo de las compras? Who Lisa. is in charge of the purchases? Daniel. Lisa. Daniel, yes? Nisa. Nisa, exactly. Nisa. Thank you very much. Gerson, yo sé que tenía la respuesta, pero quería que participara alguien más. Okay, thank you, Gerson. Thank you very much for your, uh, for your disposition, okay, to participate. Okay, uh, thank you very much. Good. Now you answer the questions. Now, please, listen to the pronunciation of the conversation carefully. Escuchen la pronunciación atentamente. Listen carefully, please. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. Let me introduce the staff. Déjame presentar al personal, a los trabajadores. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager, and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. 
Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. Listen again, please. Escuchemos otra vez atentamente. Listen again carefully, please. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. Listen again and repeat. Vamos a escuchar otra vez y vamos a repetir una vez. Con el micrófono apagado, with the microphone off, please, ¿ok? Quiero verlo repitiendo con su micrófono apagado, ¿ok? Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce, let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Kitchen staff, right? Great. Ah, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. 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 Okay. Two things. Dos cosas. Two things. Okay. Thing number one. Number uno. Practice the conversation for participants, right? Van a practicar la conversación. Son cuatro personas, ¿ok? So we, we will try to practice in groups of four. Vamos a tratar de hacerlo en equipos de cuatro, ¿ok? Second thing, segunda cosa. Um, take like three or four minutes to practice. Tomen cuatro minutos para practicar. Cuando terminen de practicar, van a completar las preguntas que están acá. De acuerdo a la conversación, ¿ok? Toman unos tres minutos más. Así que distribuyan bien el tiempo. Les voy a dar siete minutos para esta actividad para practicar la conversación y para completar las preguntas con las palabras que faltan, ¿ok? Ustedes distribuyen el tiempo. Siete minutos a partir... Oh, this is on page 21. Eso está en la página 21, por cierto. Page 21, ¿ok? ¿Está claro qué van a hacer? Practice the conversation and complete the questions, right? Ok, so um, vamos a tratar de hacer equipo de cuatro. So I have uh, 18 people. Ok. So, let's go and practice. Vamos a practicar. Let's go and practice and complete the questions, please. Página 21, page 21.
Yeah. Nice to meet you. I am in charge of the Mexican staff. Okay. Okay. Uh, great. Mr. Day. Great. Uh, Mr. John, what does the girl over there do? Um, she's Nisa. She's in charge of the purchase. Purchases. 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 Okay. 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 Voy a hacer ahora Mr. Tate ahora y Irma que sea Mr. John. Okay. 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 Hello. Good morning. Ah, vaya. Okay. Hasta Mario. Hello. La compañera Elsie. Okay. Garrett. Okay, I started. Hello, good morning. You are Mr. John? Yes, I am. I am Mr. Tay. I am training. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Miss Tay, uh, let me let me in, introduce, 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 the yes, staff. Mm -hmm. He is Mario. She's the branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you, what, what do, do you do? Oh my God. <laughs> what do you do? What do you do? Okay. Nice to meet what you. What do you do? I am in church. Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Mm, Mr. Young, what does the girl over the, there do? She's nice. She's in charge of purchase. Purchase. Of purchases. Purchases. <laughs> okay. Um, I did. Continuamos. Yes. Yes. Oh, ¿Puede oh, ser usted, Mr. Tay? Ay, ¿quién tiene las okay. preguntas? Yo no le tomé foto. No, pues no preguntas están abajo. Es, ¿What Mario? Tres? No tiene el manual. No, no lo tengo, pero ahorita le voy a tomar una captura. Quiero Vamos. ver si le... Yo, yo ya tengo la captura. Bueno. Si tienes, la mando. Mándela al grupo. Al grupo. Al grupo. Nice meeting. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. John. What does the girl over there, there do? She's Nisa. She's in charge of Porchester. Okay. Aida. ¿Cómo se pronuncia la última palabra? Purchases. 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 Ah, por ahí. Okay. It's not poor. Right, it's me. poor. It's not poor. It's per. Purchases. 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 Yeah, purchases. Purchases. Yeah. Purchases. Purchases. Okay. Vaya, okay. no sé con quién puedo otra vez yo. Ahí está bueno. Voy yo. Yo ya Usted la comienza vi. a hablar, ¿eh? cualquiera le seguimos aquí. Ah, ok, yes. Ahí ya se está escondiendo. Yo Hello, good morning. No, aquí estoy. Ah, ¿por qué practique con Aida? Sí, cabal. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. Hi, Mr. Tati. Hi, Tainir. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. Welcome and nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I share of they take a start. Great. Um, Mr. John, what does the girl over there do? 
cei ce, ce, ce n-ai ce is I chair o ai, eu se mi-a olvidat cum dijo el teacher la ultima Perch. palabra Purchases. 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 Did you finish the questions? Yes, Jeff. Yes, excellent. All right, very good. Okay, everyone, uh, well, very good. Uh, thank you for uh, practicing again. All right, thank you very much. Now, we are going to go to the next activity. Vamos a ir a la siguiente actividad. We will go to the next activity. And here, please, my recommendation is for you to pay a lot of attention, okay? En esta parte sí quiero, bueno, sé que siempre están prestando atención, pero en esta parte quiero que estén más enfocados, okay? I want you to be very focused, all right? Because I will explain like, the grammar point. Voy a explicar un punto gramatical muy importante, okay? I will explain a very important grammar point. Okay. Rápidamente, quickly, solo quiero hacer un reminder de un tema que ya estudiaron, okay? Quiero hacer un reminder del simple present, okay? Simple present. Simple. En su momento, cuando lo estudiaron, el simple present es para rutinas, okay? For routines, yeah, for routines, para rutinas, y hay algunas cosas importantes que deben saber, for example, hablando de preguntas, talking about questions, ok, cuando hacemos una pregunta en simple present, si tenemos los pronombres, um, he, she, o it, vamos a usar el verbo auxiliar Does, ok? Bueno, aquí lo voy a poner al principio para que se vea mejor, ok? Vaya, si yo tengo el he, she, it en presente simple, voy a usar o voy a anteponer does para hacer la pregunta, ok? Does he, for example, um, I could say, podría decir, uh, supervise personal, for example, ok? Supervised personnel. Ok. Ok. Excelente. So, voy a usar el does. Ok. Does he supervise personnel? Does she supervise personnel? Does it supervise personnel? Algo importante de mencionar también es que estos pronombres pueden ser sustituidos. Aquí podría decir, por ejemplo, Daniel. Right? And it's the same rule. Es la misma regla. Does Daniel supervise personnel? O en vez de sí, podría decir what. Uh, let me see, Mayra. Aquí okay, podría decir Mayra. Does Mayra supervise personnel? En vez de decir sí, ¿verdad? Y en vez de decir it, podría sustituirlo por... ¿Qué? Por el nombre de, de, de una... Puede ser de una cosa, ¿ok? Pero no diría supervise personnel. En vez de decir it, porque it es para una cosa en singular, ¿ok? Podría decir does the laptop, ¿all right? Does the laptop. Eso sí que no iría supervised personal porque la laptop no puede supervisar el personal, ¿verdad? Okay. Does the laptop work, for example? Does the laptop work? ¿Funciona la laptop? Does the laptop work? Okay. So, um, esto es para hacer preguntas en presente simple. Para los, vaya, esto es en general. Ahora para los, para los demás pronombres, uso la preposición... La voy a poner en amarillo también. Uso, perdón, el, el verbo auxiliar, do. Para todos los demás pronombres y pronombres y sujetos en plural, uso do. For example, do you. Do you supervise personnel? 
do I supervise personnel? Do they supervise personnel? Do we supervise personnel? Do the employees, porque the employees es plural, ¿verdad? Y cuando es un sujeto en plural, pongo do. Do the employees uh, work late? Los empleados trabajan tarde, hasta tarde. Do the employees. O puede ser, ¿qué? Los, los managers, si son varios. Do the managers, ¿ok? Do the managers, in plural, I say do. ¿Tenemos una pregunta hasta acá? Esto es solo para recordar. Esto ya lo estudiaron, pero es solo para recordarlo. Porque esto es parte importante del tema que viene ahorita. ¿Alguna duda? Esto es el presente simple, ¿ok? Simple present. Any doubt? Teacher. No? Yes, Ulises. El, el uso de dos verbos, de dos auxiliares en la, hora, en la composición de la pregunta. ¿De dos auxiliares? Sí, lo que le pregunté ahora en el, en el chat. Oh, sí, sí, sí. Importante. Um, vaya, puedo, puedo borrar esto, ¿verdad? Can I erase this? Yes. Ok. Uh, important. Uh, por ejemplo, do you do homework? Bernardo, pero ¿por qué estamos usando el do dos veces? No se puede hacer eso. Ok, debemos poner atención a algo muy importante. Que el primer do es un verbo auxiliar nada más. Solo se usa para hacer la pregunta y no tiene significado, ¿ok? El segundo do se usa porque es el verbo principal, ¿ok? Do you do? Tú haces. ¿Cuál es el, el verbo que tiene significado? El segundo es el verbo principal. El siguiente solo ayuda para hacer la pregunta, ¿ok? Normalmente en inglés se usan muchos verbos auxiliares para hacer preguntas, ¿ok? En el caso de das es lo mismo, es un verbo auxiliar, pero con ese no hay problema, ¿verdad? Porque digo, does she do homework, for example? Ella hace la tarea, no va el mismo, ¿verdad? Tal vez en el primero sería la confusión, porque el do lo uso dos veces y podrían, podrían pensar de que solamente puede, tengo que decir, do you homework? No, porque si digo, do you homework? Estoy omitiendo un verbo principal y eso es muy importante, ¿ok? Siempre en inglés necesito un verbo principal en una oración, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Yes. Ok, perfecto. Yes. yes, excellent. Ok, now, vamos al tema de este día, el que sí les quiero compartir. Eso es solo como una introducción, que deben, eso deben tenerlo claro, ¿ok? Vaya, primero completemos las preguntas. ¿Cómo completar una pregunta número uno? Help me, please, ayúdenme. What, What does Mario, Mario do? do? Exactly. What, what, does, what does Mario do? Mario do. What does Mario do? ¿Qué hace Mario? El trabajo de él, ¿verdad? What does Mario do? So that's the question. Number two, número dos. What do you do, Leo? What do you do, Leo? Exactly. What do you do, Leo? Aquí está el caso que tenemos ahorita. What do you do, Leo? ¿Qué haces, Leo? What do you do? El primer verbo es auxiliar, el segundo es principal y es el que tiene significado, ¿ok? ¿Qué haces? El primer do solo hace la pregunta. Number three. What does Misa What do? What does Misa do? Exactly. What does Misa do? do? ¿Qué hace Misa? Ok. What does Misa do? No vamos a poner la respuesta por el tiempo, ok? Due to the time. Good. Y quedarían de esa manera. Aquí aparece el tema en sí, el que quiero mostrarles. Acá, en la página 22. Muy bien. Aquí tienen una serie, aquí tienen una serie de ejemplos, ¿ok? Vayan los ejemplos, tenemos que vamos a usar el tema principal es Information Questions con el presente simple. ¿Qué es una Information Question, ok? ¿Qué es una, informa ¿Qué es una pregunta informativa? What is an Information Question? Es lo que llamamos en español una pregunta abierta. ¿Ok? Esa es una pregunta informativa. Y en inglés utilizamos what, 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 where, what o who. Hay otras, pero ahorita nos vamos a enfocar en estas nada más, en estas preguntas informativas. What is que, right? Where is donde, where. Y who es quién o quiénes. Who is quién o quiénes. Good. Now listen. 
Para hacer la pregunta, seguimos la misma estructura, solo que ponemos esa frase al principio. Now look. Siempre tenemos el verbo auxiliar, que en este caso sería do, do, does, does, does do, and do, do, right? Ahí está el verbo principal en todas las oraciones. Perdón, el verbo auxiliar. Sorry, ok, el verbo auxiliar. Y luego tenemos el verbo principal, que sería, lo voy a poner de otro color acá. Do in this case, sería el verbo principal. Do, here. Supervise. Manage. Manufacture. Manufacturing. Oversee and report. report. Serían los verbos principales. So, question number one. What do you do? ¿Cuál es la fórmula entonces para esto? ¿Qué va primero? La pregunta informativa. La WH word. Ok, la palabra con WH. ¿Qué va de segundo? El verbo auxiliar. El auxiliary verb, que en este caso sería do o does, ok. ¿Qué sigue después de eso? El sujeto. El sujeto podría ser un pronombre o puede ser otro tipo de sujeto. Una cosa, un nombre de una persona en singular. Y terminamos con el verbo principal. Main. Verb, el verbo principal que es el que tiene significado y un complemento de ser necesario, ¿ok? ¿Ya? Yeah. Now is incorrect. The finally is the market questions because no exists market question. It's no question. It's no good question. <laughs> Which one? I, I don't get your point. Sorry. Can you uh, the, mar the, mar the market question is super important. Exists in the oh, in the at the end. In, Uh, yes, at the end. That's right. In yeah, the well, final, in the final is the market question, no the bird or complement. Oh yeah. <laughs> It's true. Yeah. So let's put pongamos entonces plus question mark. Más el más el más signo de preguntas, okay? Plus question. Sí, porque si no no es pregunta. It's right, you're right. Tienes mucha razón, Milton. De hecho, tienes mucha razón gramaticalmente no es una pregunta, sino lleva el signo de interrogación. It's right. It's correct. Okay. Thank you, Milton. So, um, then we have the first question is, what do you do? Second question, what department do you supervise? Ah, Bernardo, pero aquí tenemos department. Sí. Okay. Eso es posible. Okay. ¿Qué departamento? What department? Después de la WH, puede ir un sustantivo aquí con what. En este caso. Okay. What department? What company? ¿Qué compañía? Okay. That's possible. What branch? En este caso, miren qué sucursal. What branch? Where does your company manufacture? Okay. Aquí va your company. En vez de decir it, decimos your company. Okay. Tu compañía. Does. ¿Por qué decimos does? Porque tenemos your company, que es un sujeto en singular. Your company. Tu compañía, no tus compañías. Right. What unit do you oversee? What unit do you oversee? Que oversee quiere decir supervisar. What unit do you oversee? And finally, oh, esta pregunta es importante, miren. Who do you report to? ¿A quién reportas? Ese tú al final, ¿ok? Cuando usamos who, normalmente usamos una preposición al final. Who do you report to? Este tú quiere decir a, ¿a quién reportas, ok? Who do you report to? All right. ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any question? La pueden hacer ahorita. You can ask now. So, do you have any questions? ¿Tienen preguntas? En la última, en la última pregunta, do you report to? Se puede contestar to my boss. Yes, that's right. To my boss. Sí, aquí lo que, le di, lo que les decía, que aquí al final de esta pregunta, usando who en el presente simple, casi siempre se usa una preposición. Por ejemplo, uh, po podría decir eh, otra, otra, otra preposición, ¿ok? Who do you talk with? ¿Con quién hablas? Who do you talk with? With es la preposición y termino la pregunta con la preposición, que ayuda a darle significado al who, ¿ok? Se puede contestar eh, en, el, en el caso de la pregunta with my friend. Yes, Siempre with con my la friends. misma. 
Yes, with ah, okay. my friends. Empiezo Thank con you. esa preposición. ¿Con quién hablas? Okay. Who do you talk with? With my friends. With my friends. Con mis amigos, mis amigas. Okay. With my friends. Okay. okay? Yeah. Yes. Thank ¿Alguna you. otra pregun pregunta? Any other question? No. Pregunten ahorita. No. Clear. Estamos claros. Are we clear? Yes. Yes, ok, solo, solo recapitulando. No olviden que primero va la pregunta informativa. What? Bueno, en este caso, what department va junto? What branch? Where? What unit? Y and who, right? Que va después? El verbo auxiliar. Ok, the auxiliary verb. In this case, we use do, do, does, Does, do, and do. ¿Qué tenemos después? What do we have next? Que sigue el sujeto. You, you, she, your company, you and you, right? ¿Y con qué terminamos? Con el verbo principal. Manufacture, oversee, report to. ¿Ok? Solo para recapitular. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? No, sure. ¿Any questions? No, right? I don't think so. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces, por aquí tienen unas respuestas, ¿ok? Tienen seis respuestas. Ahorita ya no salimos a tiempo de hacerlo. Pero si en un espacio, yo sé que pasan bien ocupaditos ustedes y normalmente no se deja tarea porque yo sé que ustedes trabajan durante el día. Pero si tienen un espacio, me ayudan a hacer las preguntas para estas respuestas. Ahí le da el verbo que van a utilizar, ¿ok? Por ejemplo, la respuesta número uno es Marta manages the sales department. ¿Cuál sería la pregunta? What department does Marta manage? All right, ¿Qué departamento maneja Marta? Ok. Hagamos la número dos juntos. ¿Cómo quedaría la pregunta? I supervise the maintenance department. ¿Cómo quedaría la pregunta? What? Department. Department. Do. Do you supervise? Exactly, porque la respuesta es I supervise the maintenance department. Yo superviso el departamento de mantenimiento. La pregunta sería What department do you supervise? ¿Qué departamento supervisas tú? Ok. Good. Now, page 22, página 22. Ahí me ayudan a completar y revisamos mañana a primera hora. Ok. Las preguntas esas. ¿Está todo claro hasta ahorita? Is everything clear until now? This is a little more claro, complicated. Como okay? Claro, como la horchata. Claro, como la horchata. Oh, my goodness, Ulises. Now I am worried. Ahora sí estoy preocupado. Now I am worried. Ok. Bueno, si en caso tienen preguntas, si todavía tienen dudas, léanlo. Si no lo comprenden aún, mañana que hagamos los ejercicios me pueden hacer preguntas. ¿De acuerdo? Anoten las preguntas ahí tranquilamente y mañana me las pueden hacer. Ok. Ok. Ok, very good. Uh, okay. So, uh, just before we go, antes de que nos vayamos, ¿hay alguien que se conectó después de las nueve? Solo para ponerle asistencia acá. Después sí, de las nueve. Si se conectaron yo, antes de las nueve, no hay problema. Ocho. Ah, no, 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 no. Ya las ocho y diez. No, no, después de las nueve. Nadie. Ok, nadie entonces. Ok, uh, very good. Uh, then... Eh, para hoy tenemos a Gerson en la sesión 1 a 1, así que es el único que se queda, right? The rest you can go. So everybody, thank you for connecting today. Good night and goodbye. See you tomorrow. Lo veo mañana. Good night. Good, good night. Good night. Good night. Good night. Bye -bye. Thank you. Good night. No problem. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Que se bañe Rafa. <laughs>